Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig ng Radio Veritas. Nagbabalik po ang inyong mga kapanalig mula sa The Center for Educational Measurement Incorporated para sa bago na namang episode ng CEM On Air. Layunin po namin na sa pamamagitan ng programang ito ay maliwanagan tayo tungkol sa mga paksa na may kinalaman sa assessment at edukasyon pati na rin ang mga issue na kinakaharap ng ating mga educators. Ako si Nitz Alano mula sa Client Relations Section ng CEM at nais ko pong batiin ang mahigit na pitung daang miyembro ng CEM sa buong bansa. Para sa mga gustong magtanong o mag-share ng kanilang mensahe, mag-text lamang sa 0918 You can also follow us on Facebook at facebook.com slash cm.inc.org.ph and live stream at www.veritas846.ph Mapalad tayong mapaunlakan ang ating mga panauhin upang mabigyang linaw tayo sa usapin ito. Kasama natin ngayon si Mr. Marlo Sarabia, Guidance Associate ng Notre Dame of Greater Manila. Magandang umaga po. At kasama din natin si Mr. Christopher Ibidal, Guidance Specialist ng NCBA Fairview. Gandang umaga po sa inyo lahat. Pareho po silang registered psychometrician at sila po ay kumukuha ng Masters in Education, Major in Guidance and Counseling. Naku, ngayong umaga ay tatalakayin natin ang isa na namang napapanahong paksa. Walang iba kundi ang Gender and Development. Napapanahon dahil sa pagbabago sa gender pattern sa basic education indicator sa Pilipinas. Sabi nga mula noong 1996 hanggang 2012, boys outnumbered girls in the elementary level. Pero pagdating naman sa high school, girls outnumbered boys. Bakit kaya? Hindi kaya dahil kailangan ng magtrabaho ng mga kalalakihan noon, ng mga batang lalaki, kaya kailangan na silang umalis sa kanilang mga uh, skwelahan. At sabi din, Girls outperformed boys in all key indicators ayon ito sa NEDA at UNDP noong 2014. Higher education degrees manifest marked gender segregation. Ito ba yung tipong pag-engineer, lalaki, pag-teacher, babae? So, mas nakikita daw ito pagdating sa tertiary level. Gender biases and stereotypes remain and are still embedded in the curricula, instructional materials, and learning media. So kasama dyan, minsan may mga textbooks tayo, hindi po ba na makikita natin na ang picture ng nanay naglalaba, ang picture ng tatay, siya yung gumagawa ng mga babibigat na gawain bahay, tulad ng pagkakarpintero. So ngayon nakita natin, ganito pala ang senaryo no, sa pambansang kalagayan ng Pilipinas. Ano po ba ang, uh, maaari niyo po ba ipaliwanag sa amin, ano po ba ang Gender and Development. Okay po. So, bali po ang Gender and Development ay isa pong programa na naglalayon na uh, ipakita o magbigay ng awareness sa ating mga sudyante, lalo na sa eskwelahan, ng equality ng lalaki at babae at iba pang gender roles na meron ngayon. Ngayon, ang isang importansya nitong uh, GAD na ito or Gender and Development is kapag po nawala ang isang diskriminasyon sa ating lipunan, ang nangyari po dito kasi magkakaroon siya ng social growth. Hindi po napipigilan yung mga, ay babae ka lang, hindi ka pwede dyan. Mm-hmm. So paano po ngayon yung mga uh, lalaki, kanyari nagkasakit, eh hindi pala pwede ang babae, titigil po bigla ang growth. Mm-hmm. So Tama. dapat po magkaroon ng equality, yun po ang layunin ngayon nung gan po. Ayan, ako. Mm-hmm. Pero dati, di ba pag sinabing gender, Dati sex yan eh. Natatanda ako nung nag-fill up ako ng forms. Mm-hmm. Bata pa ako. Mm-hmm. Medyo matagal na yung mga anak. Mm-hmm. Ano? So, nakalagay sex. Bakit ngayon gender na ang nakalagay? Ano ba talaga ang kaibahan ng sex sa gender? Okay. So, Miss Nitz, pag sinabi po natin kasing mm-hmm. um, sex, mm-hmm. so dalawa lang yan. It's either babae or lalaki. So, okay. ito yung biological part mo bilang individual kung ikaw ay lalaki at babae based sa iyong genital. Kung okay. pang lalaki ang iyong genital o pang babae ang iyong genital. Pero pag sinabi naman nating gender, this is how you express yourself, this is how you act. Meron, di ba kasi meron namang mga lalaki na minsan feminine gumala or sinasabi natin na um, iba yung paggalaw nila um, compared dun sa mga standard ng society about sa pagiging lalaki. So yun yung gender, so nag-iiba-iba na siya. 
Um, kumbaga, hindi lang siya based doon sa ating biological aspect, kundi sa ibang um, act na din natin sa behavior and how we express ourselves. Okay. So, ano naman ang ba? Ano ba talaga? Kasi minsan narinig ko yung gender equality, gender equity. Ano ba yung iba't ibang mga terms na yun? Baka pwede mong ipaliwanag sa ating mga kapanalig. Okay. Kapag sinabi po kasi natin gender um, equality, so, syempre, um, yung bawat uh, bawat gender kasi meron siyang mga kanya-kanyang rights na ina-uphold natin. And syempre pag sinabi nating equity naman, we want to treat all genders equally then and um, hindi lang based doon sa rights but also how the society treats them, how they should be able to express themselves about din sa kanilang preferences. Kumbaga, they are free to express. express. Okay. At ang gender sensitivity naman, ito ba yung uh, pag-alam natin, pagkilala natin doon sa pangangailangan ng iba't ibang mga genders natin ngayon sa lipunan? Kasama mm-hmm. din po ba yun? Ayun. So, naglabas ang DepEd, di ba, nitong um, kanilang gender responsive in basic education. Mm-hmm. At dahil dyan, sinasabi din ng DepEd na kailangan daw lahat ng mga programs, projects, and activities, kailangan gender responsive. Paano tumugon ang inyong mga paaralan sa panawagang ito ng DepEd? Halimbawa, si, si Sir Chris okay, sa NCBA po. Fairview. Ayun po. So, bali po sa skwelahan po namin, uh, since we are catering from kinder to college, yung JAD program namin is nagmimix between bed at sa tertiary. Ang ginagawa namin kay Basic Education, since uh, yung mga grade school, hindi pa naman masyado nilang focused yung ganung bagay. Pero, paano ba namin pinapasok yun? Now, example of it is, pinupunta namin siya sa parang career para siya nagiging ganun. So, paano nagiging career? Uh, magdadala kami ng mga costumes ng police, doktor, ganyan. Mm-hmm. Tapos, i- yun yung parang career week namin. Okay. Doon magsusot yung mga bata. O ikaw, kahit girl ka, pwede ka magsuot nito. So, parang hindi napapansin ng mga bata na parang patungkol na siya sa gender gan something mm-hmm. ng uh, sigad. Mm-hmm. Pero, akala na sa career lang. Pero parang doon pa lang, ini-implement na namin na nandun na yung patungkol sa gender. Now, when we go to uh, junior high school, eto na po nagsimula yung mga nagkakaroon ng mga relasyon. So, nagkakaroon po kami dyan ng mga boy-girl relationship. Ay, cute naman! Oo po, yung para po, alam nila, which is healthy. Alin po yung healthy para sa kanila, hindi yung parang, huwag ka naman pumasok dyan, magkating na tayo, mag-date na tayo. Kasi may ganun po ngayon. So, ngayon po, once na na-explain namin to, kung sila-sila lang po kasi nag-uusap, syempre, magkakatropa, same age, nasa curiosity stage pa po sila. Paano kayo pag ginawa natin to? Paano kapag ganyan? Now, ngayon, kapag kami po nagbigay na kami ng mga seminars and symposiums, mas naintindihan nila, ah, kaya pala kami ganito. Kasi po, may brain chemicals na ganyan, kaya naging curious kami, na minsan biglang, oy biglang gusto kong ganito ah. Yung pala, na makaka-apekto, very in a long term sa kanila. So, parang short term lang na po kung saan, tutuwa silang ganyan, ganito. Yun po. Now, when it comes to tertiary, it's more on the symposium. We invite speakers from the outsides para po mandun yung acceptance, yung free, freeness ng mga tao. Hindi yung parang nahihirapan sa parang bigat-bigat sa loob ko, pasok ko sa school, nadyadyadya ako. Mm-hmm. Ganun. So, parang nagbibigay po kami ng seminars and talks about that. Then, para po one thing is may wasan din yung bullying. Okay. Mm-hmm. Oo. Sa ano naman? Okay, so nasa Notre Dame of Greater Manila naman po, um, since um, we cater from kinder to senior high school, mm-hmm. so nag start po kami sa elementary, um, tinatakal naman po namin una yung mga um, changes in puberty. Yung changes mm-hmm. pagdating sa kanilang physical body, okay. yung emotions na nararamdaman nila, na palagi nilang nag-iiba na, um, minsan din umaabot din sa mga topic about dun sa mga sexual urges na, na nararamdaman oh. nila bilang... Mm-hmm. Um, nag adjust ko sila bilang adolescents yes. na. No? So, yung mga hormones nila. And then, pagdating naman po sa aming junior high school, yan, tulad din nung program kila Sir Chris, so, natatakil na din namin yung boy and girl relationships. And also, natatakil din namin yung mga um, consequences pagdating doon sa mga tinatawag nating um, impulsive behavior regarding sexual acts. No? So, yun yung binibigay nating awareness sa kanila so that na iwasan din natin yung mga teenage pregnancies. And isa, sa, isa kasi sa strategy na ginagawa namin dyan is kadalasan kasi kapag ka usapang lalaki, um, dyan lumalabas eh yung mga... Oh, oh. <laughs> oh, oh. So pinaghihwalay namin yung lalaki, seminar ng lalaki, dun sa seminar ng babae, 
Tapos yes. ginagawa po namin siyang mm-hmm. per classroom. Mm-hmm. So, kumukuha kami ng mga speakers from DLSU and UST mm-hmm. to give that talk. So, kung dun sa babaeng um, participant, syempre babae, and then for the lalaki, lalaki din part- na speaker. And then, from that, uh, mas, na- mas maganda po yung nakikita namin engagement ng mga bata kasi per classroom type po siya. Yun. Doon po na-open up mas lalo yung mga issues nila during those programs. Ayun, maganda yun. Ano? Nakahiwalay talaga kasi iba yung needs, iba yung, uh, ano to, iba yung challenges, experiences ng mga boys kaysa yes. doon sa girls. Kaya magatama nga na pinaghihiwalay talaga at mas nagiging open sila, nawawala yung yes. biyaan. Yes. Tapos, mas ang mahalaga is walang, ay, tropa ko to, pwede ko siya pagbuksan. Yes. Yun yung kagandahan doon, they can open up to you na, Pwede nilang idabas yung mga concerns nila na hindi nila nasasabi halimbawa mm-hmm. sa kanilang mga parents or sa kanilang mga kuya or ate kasi nahihiya din sila. Tama so, paano nyo inaalis yung hiya dun sa mga bata para mas maging open sila sa pag-ano sa inyo? How do you introduce the topic? Kasi di ba unang, woo, nakakaliwa oh, naman, nakakaliwa <laughs> naman, sir, sir, ganyan naman. Pero paano nyo inaano yun, ina-overcome sa mga bata? Uh, siguro po kasi nandiyan na rin po yung katulad nga po sa Mr. Mark, kung lalaki is mas maganda, mm-hmm. lalaki, katulad sa amin, I have, I'm the male counselor there, then meron kami female mm-hmm. counselor. Na, uh, kapag nag-open up kasi sila, talaga maghahanap sila eh, na parang kuya-kuya. Oh, oh. So parang hindi mo masyadong ipakita na authoritative ka na parang, mm-hmm. ay, kapag yun ano mo yan, ganito, ganyan, dapat uh, walang judgmental ba? Parang, mm-hmm. uy, hindi naman yung sobrang tropa tayo, pero uh-huh. merong barrier pa rin. Pero, Parang, authority ka pa oh, din. Oh, parang yes. level ka lang sa kanila para mag-open sila. Okay. Mm-hmm. So, Sir Glis, mm-hmm. tama ka talaga dun sa yung makikilevel ka muna mm-hmm. sa kanya. Kasi yung rapport, eh, mm-hmm. yung yeah. very yeah. important siya. Kasi pag yung bata, sinimulan mo siya na sindak, very formal. Mm-hmm. Itong topic na to, ito pa naman yung kadalasan na tinatago ng mga bata. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kaya kailangan talaga, napakahalaga ng rapport, yung pakikisama mo sa bata sa simula pa lang ng program. So, kailangan makuha mo yung trust nila. Yes. yes yung tiwala mm-hmm. nila na andito kami, we are willing to listen. You can come to us anytime. We can mm-hmm. para mag-usap lang tayo kung may dinadala ta. Concerned yes. ako dun sa mga women kasi 'di ba yung mga girls 'yan. Oh. Naku, daming crush niya. Mm-hmm. Usually yes. mga kilig moments 'yan pag kaganyan <laughs> mga ano. How do they open up halimbawa yung mga changes dun sa body ano nila na share ba yun ng inyong mga mm-hmm. co guidance ano niyo facilitators o co guidance yes, niyo. Yes, oh. Oo, so ano naman ang kaibahan no? sa male o sa boys natin doon sa girls when it comes to those Uh, sessions. In sa amin po ang feedback po ng mga speakers po na nai-invite namin, pagdating po doon sa mga female, um, ang laging mga concern sila is about hygiene. Yes. Siyempre, uh, uh, mga babae, con- very conscious mm-hmm. sila eh, pagdating sa ganyan stage, um, especially sa those who are adolescents, no? And then, natatakel din yung mostly yung relationships. Okay, no? oo. Compared to dun sa mga boys, hindi ganong natatakel yung relationships eh. Mm-mm. Diyan, more on yung um, pagka-dominant nila as a guy, uh-oh. how strong they uh-oh. are, and also yung mga sexual urges naman uh-oh. yung mga lamalabas ko. Naku, ipagpapatuloy natin yan tungkol dun sa concern ng mga girls tungkol sa relationships. Hmm. Tapos dun naman sa mga guys. Okay.